Agora, a gente vai entender um pouquinho melhor as mudanças na lei de feminicídio. Veja aí. Cleusa, Leandra, Rose, Sueli e Vera Lúcia. Esses são nomes de mulheres que perderam as filhas vítimas de feminicídio. Infelizmente, esse é apenas um recorte da situação no Brasil. Recentemente, a lei que pune contra crimes de feminicídio passou por alterações que aumentam a pena de reclusão contra os criminosos que cometerem contra a vida de uma mulher. Hoje, o feminicídio ele é um crime autônomo, ele tem uma pena mínima de 20 anos, que pode chegar a 40, e ainda assim ele tem é, uma previsão específica de aumento, que está no parágrafo 2º desse novo artigo 121-A, né, que é o feminicídio. Então, além de ter uma pena de 20 a 40 anos, ele ainda assim pode ter a pena aumentada de um terço até metade se o crime for praticado em algumas circunstâncias, como, por exemplo, se for um crime praticado contra uma gestante né, ou uma mulher que tenha dado à luz ali até três meses depois do parto, ou então né, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 com deficiência ou portadora de doenças. Então, a lei ela trouxe algumas questões específicas que ainda assim consegue aumentar a pena. Pela lei anterior, o feminicídio era definido como um crime no âmbito de homicídio qualificado. Agora, ele passa a ser um penal independente, sem a necessidade de qualificá-lo para ter uma pena maior. Antes, a pena era de 12 a 30 anos. Agora, passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão. Mas é importante ressaltar, apenas os crimes que forem cometidos após essa alteração na lei passarão a responder deste modo. Os crimes que foram cometidos antes da alteração da lei não terão alterações. Os feminicídios ou esses crimes contra né, as mulheres e essas né, pessoas que estão protegidas pela nova lei que forem cometidos antes, que já foram cometidos antes, não vão ter essas incidências de penas mais graves. Então, só vale para crimes praticados sob a vigência da lei nova. De acordo com a advogada, a nova lei também trouxe reformas pontuais no Código Penal. A principal questão é que crimes, independente de ser ou não feminicídio, terão aplicação em dobro quando cometidos contra uma mulher. Por exemplo, o crime de ameaça ele vai ter pena aplicada em dobro se cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e agora a mulher não vai mais precisar representar, né, fazer com que tenha um pedido expresso para que o Estado possa processar o agressor. Agora não vai mais ter essa necessidade. Outra alteração importante também, os crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes contra a honra da mulher, né, terão a pena aplicada em dobro, então isso também foi uma alteração bastante significativa e o crime de lesão corporal também teve alteração, a pena passa a ser de dois a cinco anos. Apesar da mudança na lei ser um avanço na legislação e de ser um pedido social, ela não é uma garantia de que as ocorrências dos crimes diminuam ou acabem. É uma solução que atende um anseio social, mas não é uma solução que ela pode ser vista como uma comemoração do ponto de vista de que o problema foi resolvido, porque não foi. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um governo envolvido com essas questões de gênero, nós precisamos de uma sociedade segura para as mulheres, para as meninas, e mais, que saiba como educar os homens, educar os meninos e que saiba como lidar com o agressor, porque não adianta nada só punir se a gente não tem uma forma de tratar esses agressores ou esses homens que depois voltarão para a sociedade. Pois é, minha gente, eu estava aqui questionando, enquanto a reportagem estava no ar, estava fazendo o cálculo para saber, a lei é muito importante, sem dúvida nenhuma ela é um avanço. Eu, a única coisa que eu lamento é que ela não tem um efeito retroativo. Eu pergunto isso por vários outros casos que aconteceram, mas principalmente por esse vagabundo aí que matou a ex-companheira queimada com gasolina porque ela não queria mais reatar o relacionamento doentio que ele provocava, né? Tão doente, tão assassino e covarde que ele matou a mulher queimada, né? Por acho que 48 horas, 24 horas, ele não vai pegar essa lei aí. Mas ele vai encontrar o dele, com certeza, né? Lamento, mas é, é um avanço, é, um, é importante.